Hoy está cumpliendo tres meses nuestra hija Carlota y por eso estamos aquí frente a ustedes. Decidí hacer este video, digo decidí porque yo soy la de los videos en esta casa. Estamos en colaboración de nuestro querido Oduber y Katherine que nos está acompañando ahora en esta grabación porque, como lo dije en las historias, desde que anunciamos que Natalie estaba embarazada de Carlota, que la estábamos esperando y todas las preguntas que ustedes me han hecho, que he venido eh, llevando durante los siete años que tienen mis hijos, los morochitos, pues eh, nunca me he sentado, he hecho muchas entrevistas como artista y me han preguntado cosas los, los entrevistadores, los hosts, pero ustedes en las redes sociales ha sido como que muy poco lo que yo les he podido responder y yo siempre he querido sentarme con mi esposa a hablar con ustedes un poquito de todas esas eh, dudas que ustedes puedan tener acerca de la doble maternidad o de la reproducción asistida, que fue la que utilizamos, el, en este caso, la fertilización in vitro, que fue lo que utilizamos, el método de reproducción, para tener a nuestra hija Carlota. Mi esposita no está acostumbrada a este tipo de cosas, no le gusta mucho, pero vos me dijiste que sí. Bueno, porque vamos a responder unas preguntas que han sido repetitivas. Recurrente. ¿Y, va, y está ahí tranquila? Bueno, creo que sí. Ahí te puse un té de María Luisa, para que sepáis. <risa> bueno, bueno eh, eh, todo esto, eh, evidentemente todo lo que uno hace como pareja homosexual, como familia homoparental, eh, trae, trae como consecuencia eso, ¿no? La incertidumbre de la gente ante muchas cosas, muchos temas, tantos tabúes que hay eh, a nivel general con respecto a cómo dos mamás pueden tener eh, un bebé o tres bebés, en mi caso. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Y dónde está el papá? Y un montón de cosas que ustedes se preguntan. Y, y, y quiero aclarar, eh, primero que yo soy la que va a hablar más. Por supuesto. <ríe> eh, por razones obvias. Eh, pero quiero aclarar que yo sé que lo hacen desde, o sea, nosotras lo sabemos porque lo hemos conversado, que lo hacen desde la inocencia. No voy a decir ignorancia porque mucha gente, ignorar es no saber, esa es la realidad de la palabra ignorar, pero quizás se puedan herir susceptibilidades, pero realmente es la inocencia, eh, no, no queremos pensar, no hemos querido pensar que es a la mala. Sí hay gente que nos ha sacado la Biblia, sí, claro. hay gente que nos ha sacado la Biblia y Corintios no sé qué, que desconozco la Biblia por completo. Eh, y entonces se afincan por ahí para de alguna manera hacer un, algún juicio ¿no? sobre, sobre la vida de uno como pareja, como familia. Nosotras somos una familia normal como cualquier otra, solamente que nuestra manera de, relacionarlo, de relacionarnos perdón, es entre dos mujeres. ¿Estás lista? No, y que aparte el, el procedimiento que nosotros hicimos es, es un tema bastante complejo. Eh, bueno, mi vida ya lo había vivido, pero para mí eh, vivirlo, te das cuenta que es un mundo inmenso, o sea, Correcto. Y, y lleno de magia y lleno de tanta ciencia por entender que, bueno, quizás por eso nacen tantas, tantas preguntas eh, sobre, sobre... Sí, nosotras sobre mismas, tema. nosotras mismas, cuando, cuando lo hicimos, yo en mi momento, cuando iba a tener a mis morochos, también uno tuvo, tenía prácticamente como que estudiar. Vamos a agradecer rápidamente al doctor Fernando Ackerman. Y a, antes, y a todo el team. Yo a todo amo. el team. Antes de contestar algunas de las preguntas que están aquí en el Instagram, déjame reiniciar esto, reiniciar la pregunta, que mira, no son pocas. Yo no sé, Oduber, si podéis captar ahí. No son pocas. Todas estas preguntas las hicieron ustedes más o menos en una hora. Imagínense ustedes. Y faltan más. <ríe> o sea, hay muchísimas preguntas más. No quise ponerlo ayer porque anoche fue que nosotras lo hablamos y dije, no, le voy a poner cerquita a la grabación porque si no son miles, gracias. Pero la idea es tomar en cuenta lo que ustedes más frecuentemente han preguntado. ¿Estás lista ya para responder? Creo Vamos a ver. Sí. Una las va a responder Natalia y mi madre y otra las voy a responder yo. Ajá. El método con Carlota, esto lo pregunta Alexandra, el método con Carlota no fue el mismo que con los morochos, porque ella sí es idéntica a su bella mamá. No fue el mismo. Les vamos a explicar. Hay, hay, en este caso, se utilizaron los óvulos de Natalie. En mi caso, con los morochos, fue el método ropa, que es la, la, la recepción de óvulos de la pareja. Yo doné mis óvulos para poder tener a mis morochos y su otra mamá fue quien gestó a mis hijos. En el caso... De Carlota fue Natalie quien puso sus óvulos y ella misma los gestó. 
¿Está bien? Así fue. Sí, ¿Y, ¿y la razón fue? ¿Por qué? La razón fue porque yo soy una señora mayor. Yo soy una señora que tiene 46, en ese momento tenía 45, uh -huh. y yo decía, coño, o sea, yo no, no puedo someterme a un proceso hormonal tan fuerte y tan largo, porque así lo es. Bastante. Y eso me puede traer problemas a mi salud, que yo ahora tengo tres hijos que mantener y una mujer. Entonces, no, que, no estamos para eso. Para complementar eso un poquito, este... En mi desconocimiento estaba que la mujer nace, que fue lo que tú me explicaste y nos explicó el doctor, la mujer nace con una reserva ovárica, a diferencia del hombre, que tiene millones y millones y millones de espermatozoides. Por eso es que se tienen que sacar su sangre cada cierto tiempo. <risa> nosotras no, nosotras las mujeres nacemos con una reserva ovárica desde que nacemos hasta que, bueno, hasta que morimos. morimos sí, sí. Y eso se va agotando. Entonces, en el caso de mi vida, quizás su reserva ovárica ya estaba muy baja, y hicimos la prueba de, o sea, hicimos los exámenes de mi reserva ovárica y estaba muy bien. ¿Qué, y, qué increíble estaban. Y nosotras, <risa> eh, previo a eso, este, lo discutimos. Ella, que ya sabía mucho más del tema, me dijo, si tu reserva ovárica está perfecta y tiene un conteo bien, vamos a hacerlo con tus óvulos. Yo no me voy a someter a nada porque ya yo voy a cumplir 46. Entonces, esa fue la decisión que tomamos y... Además de eso, no tenemos prejuicio alguno sobre la maternidad. Es decir, nosotras estamos seguras de nuestra maternidad, venga de quien vengan los óvulos. O sea, nosotras no tenemos ningún tipo eso de prejuicio. Los gatos se pusieron a jugar en este momento. Entonces, como no tenemos ningún tipo de prejuicio con respecto a los gatos, iba a decir yo, um, a, a la maternidad. O sea, que si tú tienes los óvulos, que si la muchachita es de sus óvulos, entonces es mía, entonces... Aquí no existe eso. O sea, eso. no es más mamá la que, lo, la que los gesta o la que pone lo, el, el, los, óvulos. los óvulos. No, no. Aquí las dos somos mamás. Las dos somos mamás. Correcto. Aquí dice, hola, ¿sabes quién es el padre de la bebé? No. no. <risa> es totalmente anónimo. Y Correcto. Eh, compramos este, el esperma del donante en, en un banco de, de esperma de aquí de los Estados Unidos este, y es totalmente anónimo para nosotros, ¿no? Nosotros no decidimos, aquí en los Estados Unidos, a diferencia de otros países, tú puedes quizás saber un poco más de ese donante, pero nosotros decidimos que no, solamente la parte de genética. La parte genética. Y, that's it. y bueno, te ponen algunas características físicas, pero realmente no sabes quién es el donante, o sea, totalmente anónimo para nosotras, así lo decidimos. Hay muchas personas, como lo dice mi esposa, que eligen saber el rostro del, del donante, pero imagínate que vayamos por el mall y veamos, ¡ay, el coño aquel! Ese, ese es el progenitor, porque ojo, no lo llamamos papá tampoco, lo llamamos progenitor. progenitor. Porque realmente el papá es mi papá, bueno, quien fue tu papá, que en paz descanse, que es el padre que se encarga de uno. Realmente eso es así. Así que no lo sabemos. El padre o el progenitor de nuestra bebé, igual el de los morochos, está en un tubo de ensayo. Lo honramos, pero ya claro. está ahí. Lo honramos y le agradecemos, porque evidentemente sin él no hubiese podido ser todo esto. Aquí dice, ¿cómo hiciste para que los morochos salieran idénticos a ti? Y tú no fuiste la que los pariste, sino otra mujer. Bueno, ya... Más o menos les comenté en la respuesta anterior eh, cómo fue el método y evidentemente al tener mi carga genética hay muy altas posibilidades de que, o sea, los niños se parecen a su papá, a su mamá o a los dos, o a veces a una tía, pero... O a la abuela. Exactamente, pero digamos, tiene la carga genética de ambos. En este caso, pues los morochitos cogieron más para mi lado y bueno, fue una, fue una elección divina o de, o de ADN o de genes, no sé cómo es la cosa. Pero no fue que cómo hice, realmente es una cuestión que se da. Así como tú que me preguntaste esto, te puedes parecer a tu mamá o a tu papá, lo mismo es en la reproducción asistida. Los niños tienden a parecerse a una persona o a otra. Aquí es donde entra el chiste, se quedó dormido. Se quedó dormido el donante <risa> en, flotando en el, ¿cómo se llama? En el tubo de ensayo. Tal, hola, no tengo preguntas, solo bendiciones para tu bella familia. Amén. Muchas gracias. I love you. Dice, Karen, ¿tú fuiste la madre del óvulo? No, ya lo contestamos. Es hija, ok, esta pregunta es muy recurrente. ¿Es hija genética de las dos? ¿Los morochos son idénticos a ti? ¿También fue igual? Ok, no puede ser hija genética de las dos o hija biológica de las dos porque no hay otra manera de hacer gente en el mundo que no sea con un óvulo y un espermatozoide. Sin esa fecundación de estos dos eh, elementos, pues no se puede concebir la vida humana. Entonces siempre es el óvulo de una de las mujeres. En este caso, en el caso de Carlota, fueron los óvulos de Natalie. Y ahí está, mira. Igualita, muestra para allá, muestra para allá. Es el clon de la madre. Ay, ya va. Es el Hija, clon mira. de la madre. 
Ay, mi amor, tú me estás viendo. Ajá. ¿Cuánto dura todo el proceso? ¿Cuánto duró, mi amor? Wow, meses. Bastante, como... Sí, porque, bueno, hay un tema de sincronización de periodo, hay un tema de hacer crecer este, los folículos. Correcto, este, para la aspiración de los para óvulos. Para la, aspiración, la aspiración de los óvulos, este, el proceso de aspiración de óvulos. Eh, no, yo creo que como cinco meses, más o menos. Más o menos. Entre, sí, más Entre o menos. todo lo que es eso, correcto, entre, entre todo lo que es el de las inyecciones, la menstruación, sí, hay, hay, las patillas anticonceptivas. Hay, hay una preparación bastante previa de, de inyecciones, de hormonas, de parches, para preparar todo eso para hacer la extracción y luego te vuelves a preparar para hacer el, la transferencia. Y después de la transferencia, entonces viene el proceso también de inyecciones de hormonas para mantener el embarazo. Para eso es muy importante. Para, para sostener exacto, el embrión. Para sostener ese embrión. Vamos a ver qué óvulos utilizaron para Carlota, ya lo, ya lo sabemos. Ambas tienen derechos sobre la niña a sí. nivel de conocimiento por el Estado. Así es. Nosotras estamos en los Estados Unidos. Aquí existe la legislación para la doble maternidad y la doble paternidad. Y por eso Carlota, eso también es una pregunta muy recurrente, por eso Carlota tiene el apellido de las dos. Carlota es Carlota Martelo Siever. ¿Por qué? <ríe> Jerónimo. Y Jerónimo también es Martelo, es la villa. Eh, porque estamos en un país donde esa legislación existe. En el caso de los morochos, que es otra pregunta recurrente, en el caso de los morochos no es así. Mis morochitos son panameños y en Panamá no existe legislación para doble maternidad. Es por eso que mis hijos mayores tienen el apellido de su otra mamá, de su mamá. Así es. Eh, ¿Cada cuántas horas se levanta Carlota para comer? Ay, mi amor, ella no se levanta, ella siempre está puesta para comer. <risa> Ajá. Aquí está. ¿Quisieran volver a tener otro bebé? ¿O ya con tres es más que suficiente? Bueno. Vamos a tener, vamos a tener otro, vamos a buscar otro. Sí, vamos a tener, vamos a tener otro. Porque yo, ya yo lo dije, en varias oportunidades, yo, a mí me gustaría mucho tener una familia grande. En el caso de Natalie, bueno, ella va a tener dos hijos propios de ella, ¿no? Y tiene sus hijastros, que son mis hijos, y yo voy a tener cuatro, llegamos a ese número. Sí, bueno, eh, tuvimos que conversarlo, porque ella quiere cinco en total, y yo le dije, vida, nos quedamos con cuatro. Y bueno, ya lo conversamos y sí, nos vamos a quedar con cuatro, es decir, que en cualquier momento vamos a buscar el cuarto. En cualquier momento, que no puede tardarse mucho, ¿por qué? Por lo de tu edad, cuéntales eso mientras yo busco otra pregunta. Eh, bueno, sí, ya yo voy a cumplir, eh, bueno, el año que viene cumplo 40 años y obviamente este, el doctor no recomienda que puede ser un embarazo de alto riesgo, entonces bueno, hay que ponerse los patines, como dicen por ahí, a buscar a ese muchacho rápido. Mira, aquí dice, ¿cómo hacen para enseñarle, cómo haces para enseñarle a tus hijos que son dos mamás y lo común, y no lo común, que son papá y mamá? Carlota, ¿quieres explicar eso? <risa> Mira, eh, cuando yo nací, yo no sé si a vos te pasó, cuando vos naciste y cuando ya eran chiquita, tu, tu mamá y tu papá no se sentaron a decirte, mira, nosotros somos heterosexuales y nosotros, y vos, y nosotros somos tu papá y tu mamá. O sea, vos aprendiste lo que aprendiste en, en, en la vida en tu casa, ¿no? ¿O cómo fue eso? ¿O a, vos te, ¿O a vos te explicaron? Yo soy heterosexual y no, no sé qué. No, yo aprendí de lo que veía, obviamente, papá y mamá. O sea, a mí no me explicaron nada. Bueno, lo mismo en mi caso. A mí tampoco me explicaron nada. Lo mismo con los muchachos. Cuando están en una familia homoparental. Sí hacen un montón de preguntas porque vivimos en una sociedad. Ellos tienen un entorno, van a la escuela. En el caso de los morochos, Carlota todavía está muy pequeña y lo que conoce es solamente el habitáculo de ella. Pero se les, se les van dando las respuestas a los niños. Todo esto con la orientación de una psicóloga. Eh, a quien le agradezco muchísimo y la otra mamá de los morochos yo sé que también le agradece muchísimo porque es una guía muy importante precisamente para, para cuando se cae en este tipo de preguntas que te hacen normalmente los niños entonces es muy importante para ellos primero un hogar, un hogar de amor un, un hogar de valores, de educación y eso sobre todo el amor que es lo que les va a afianzar a ellos más eh, esa parte de no tener prejuicios a su propia familia y explicarles que hay diferentes tipos de familia. Existe la familia convencional, que es mamá y papá. Existe la familia mamá y mamá, la familia ma papá y papá y también la familia de una abuela con sus nietos. O de una tía o de un tío. También son familia. Entonces yo creo que en ese aspecto 
eh, es, una, es, una, es una cosa en construcción que estamos, porque todavía en el caso de los morochos, que tienen siete años y están pequeños, imagínate Carlota, que apenas tiene tres meses de nacida. Vamos poco a poco y con el lenguaje y la información adecuada de acuerdo a la edad de los niños. Así es. Eh, pa, 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 pa. Ya dijimos lo del registro de los niños. Ok, esto es, una, esto es otra pregunta recurrente. Yo a veces me río, pero repito, no porque soy mala persona, sino porque, coño, biología. Esto es biología de primer año de bachillerato. Yo creo que desde sexto grado. Una pregunta me hace muy frecuente. Dice Karen, ¿para hacer eso obligatoriamente se necesita el esperma de un hombre o no necesariamente tiene que ser así? Realmente, como lo dije, no existe otra manera de hacer vida humana que no sea a través de un óvulo y un espermatozoide. No existe otra manera. Dos óvulos no pueden concebir una, una persona. Dos espermatozoides tampoco pueden concebir una persona. Entonces, la respuesta es no. Siempre se va a necesitar un hombre. En este caso, no un hombre de cuerpo presente. Pero así, tal cual como un hombre va a necesitar a una mujer, este, bueno, esa parte de la mujer para, para tener un hijo. O sea, es lo mismo. Así es. Aquí dice, hola, bellas las dos. Me encantan como pareja. ¿Qué participación tuviste tú? Porque es mi Instagram, me imagino que fui yo en el proceso. Mi participación fue el amor. El amor, más nada. En este caso, genéticamente ni biológicamente tengo nada que ver con el proceso a nivel biológico, pero a nivel espiritual, a nivel del amor, a nivel mental, a nivel de support para mi esposa, eh, yo creo que, que puse bastante. Sí, totalmente. Ahí puse los huevos, de la, pero de la gallina. <risa> ok, aquí dice, ¿cómo hacen para tener los genes de las dos incluidas en la niña? Es impresionante, pero la gente lo pregunta lo mucho. Ya, ya lo respondimos. Exactamente. Ustedes tienen un donante de esperma, o eligen el donante. Mira, el donante, ya lo comentó mi esposa, nosotras eso lo compramos, literal se compra. Al, el, es una palabra que quizá a la gente no le guste mucho, pero tú debes pagar por tener el acceso a esa carga genética, porque si no, de qué otra manera podemos hacer la fertilización in vitro. Ya va vida, ¿por qué no se la deja Katherine? Para que la, porque ella lo que quiere es pararse, sí. Más que una pregunta es expresarte mi admiración, Crías a tus hijos sin filtro. Así es. A los hijos se les cría sin filtro. Diciéndoles la verdad de quiénes son sus mamás y además de eso, de dónde vienen. Eso es una cosa que, que poco a poco se tiene que, que se tiene que lograr con los niños. Como les dije anteriormente, con un lenguaje adecuado y de acuerdo a su edad, la gente tiene derecho a saber de dónde no, viene. Y guiado por un, eh, por un psicólogo. Es lo mejor. para que Porque a veces los papás... Eh, o las dos madres, o los dos papás, o mamá y papá, no, no tienen esa respuesta a, a, a esas preguntas incómodas o curiosas que tienen los niños. Porque en una familia igual, heterosexual, no le van a preguntar que por qué tienen dos mamás, obviamente, pero también existen preguntas incómodas de, de, de otro índole. Entonces, es lo mismo, si te guías, te dejas guiar por un psicólogo, es, es lo mejor. No, incluso a padres divorciados, lo, las mismas preguntas, yo que estoy divorciada, a mí me hacen mis niños preguntas de normales de cuando yo vivía con su otra mamá. Lo mismo le puede pasar a una pareja heterosexual. Es decir, somos una familia normal como cualquier otra. La única diferencia son los géneros de crianza. O sea, criamos entre dos mujeres o crían entre dos hombres realmente. Esta, esta pregunta va para ti. ¿No te sientes como feíto ser la madrastra? No. No, 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 no. Eh... Bueno, confieso que en principio eh, la palabra a mí, para mí era como que... Chocante. Madrastra, me chocaba, o sea, porque es fuerte. Es una la palabra, bruja. Es, es, es una palabra fuerte, pero luego de entenderla y ver como el origen de lo que es, es ser una madrastra, pues obviamente no, o sea, soy feliz de serlo, eh, conozco a los morochos desde chiquitos. Y bueno, nada. Tenían que, a menos de dos años. Sí, como... Como un año y nueve meses, algo así, iban a cumplir dos añitos. Sí. Y de verdad que ha sido, ha, ha sido una experiencia maravillosa porque, bueno, yo de pequeña, de 14, 15 años, más o menos trabajé como babysitter, o sea, ya tenía como que eh, esa, un, esa experiencia un poquito de tratar con niños, pero ellos me, como que, aquí vengo yo, te toca aprender, vamos. Y bueno, así fue, ha sido, ha sido no, una y que, y que ella tiene pega-pega con los niños. Sí, a mí me encantan los niños. Ella, y los coñitos se le pegan, es una cosa loca. ¿Tú te acuerdas el día que estábamos en el show y una señora andaba con una bebé? Ajá. Y la bebé me hacía así, 
Increíble, ella se tuvo y que yo, parar. Y yo estaba en, el, en la parte de técnica y yo le dije a la señora, démela. Y yo con la niña así... Pero era chiquita, sí, me acuerdo, era chiquitica. Como, era como ocho meses. Algo así, no tenían un añito. Y yo Increíble. colocando las luces, los visuales y la bebé así, y la bebé encantada. Y cada vez que salió a entregar a la mamá, lloraba. Y la mamá, no, esto no me lo puedo creer. Pero bueno, sí, me encantan los niños. Entonces, la madrastra no es más que la nueva esposa de la madre biológica, en mi caso, y el padrastro, porque tampoco podemos También. dejar a los hombres, es el nuevo esposo de la madre biológica. Y si esa gente tiene hijos, entonces te toca ser la madrastra. Además que eres muy bella. Y yo, y yo aprovecho para agradecerle, a, o sea, lo digo de bella porque las madrastras las ponen en las películas como brujas, con verrugas y vaina, ¿no? Este, yo aprovecho para agradecerte y públicamente, yo siempre se lo agradezco, aquí en la intimidad, eh, la dedicación que tiene con mis hijos, porque no es nada más que, bueno, que son los hijos de mi esposa y ya. Si yo siempre lo he dicho, y esto lo sabe todo el mundo, desde mi mamá hasta a ella misma, si mi mujer, si mi esposa no ama a mis hijos, no es que los tolera, los respeta, no, si no los ama, yo no pudiera estar casada contigo. Mm. Mm. Gracias, mi amor. Gracias por eso, porque yo sé que de verdad los cuidáis, los queréis, como verga, como si fueran tuyos, ¿me entendés? Y sin ninguna, sin ningún interés, porque, porque bueno, yo me imagino que vos tampoco soñaste, ay, quiero ser madrastra, cuando sea grande ese es mi sueño. No, 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 no. para mí fue o sea, algo totalmente Nadie sueña nuevo. eso. Totalmente nuevo, inesperado también. ¿Y qué sentiste cuando te pasó? Cuando, ya va, vamos a hacer, otra, ahora esta es una pregunta que yo le voy a hacer. Cuando vos, cuando vos me viste a mí, que te, que te encanté, que te cautivé, que vos sabías que yo tenía dos coñitos. ¿Qué, qué pensaste vos? ¿Qué dijiste? Verga, me voy a meter en este peo. ¿Qué pasó por, qué, qué pasó por tu mente? Si, si echábamos para adelante, qué bueno, si echamos, pero en ese momento vos no sabías. No, no, nada. O sea, dije, bueno, toca, toca vivirlo. O sea, porque no podía pensar si era algo, o sea, si iba a ser bien o si iba a ser mal la experiencia porque nunca había vivido algo así, o sea, prácticamente fue un reto y qué bonito. Qué linda, pues qué bueno. Además que estoy divina y no me podías y no me podías echar para un lado. Te dijiste, "No, así me venga con combo de cajita feliz." Esto es así. Ah, otra pregunta muy recurrente que me están haciendo aquí. ¿Por qué no llevas a tus hijos en el vientre? Porque soy cagada. Di lo que siempre dices. Porque soy miedosa. Porque soy mala paciente. Ajá. ¿Qué es lo que siempre digo? Siempre ¿no? dice que si ella lo llevara en su vientre, pasará los nueve meses hospitalizada o acostada en una cama, que no se va a mover. Sin hacer nada. Si a mí no me dejó mover casi. No, sin, no de verdad, yo soy horrible como paciente. Entonces, yo me imagino preña y verga, yo no me ya. pararía de la cama. Ya yo de ahí me entrego, me entregué. Se baña, se come, se pilla, todo ahí. Ella no se va a mover porque ella piensa que el moverse puede afectar al bebé. Sí, y mi esposa me dice, ay, ¿cómo vas a hacer para trabajar si te, si te hubieses acostado? Y yo pido ayuda a las Naciones Unidas. Algo, algo, algo. Yo hago un pote, un go for me, algo. Ayúdame, por favor, que estoy embarazada. Pero bueno, aquí está. Tú fuiste la que pariste a los gemelos porque se parecen mucho a ti. No los parí. Ya los lo engendré. Ya, este, ya lo respondí. Miren, este, realmente hay, mucho, hay muchos conceptos, hay muchas preguntas que están... Muy repetidas, pero más o menos es lo que la gente normalmente pregunta. Todas estas anteriores, ¿no? No los parí porque ya saben que no puedo, no quiero tener nunca un bebé dentro de mí porque me da miedo. Pero lo más importante de todo esto es el mensaje que siempre yo quiero dar a través de cualquier medio. La familia es una decisión. Por ahí me escribieron hoy, cuando, cuando puse, hoy, hoy no, hoy lo leí, porque lo escribí fue ayer cuando, cuando pusimos el post con el doctor Ackerman, okay, que sí, llevamos a la bebé. Eh, me dijo, esa no es tu hija, porque no tiene nada tuyo. Y yo, obviamente es mi hija, porque yo decidí que ella fuera mi hija. Y ella va a decidir que yo sea su mamá. Y no porque yo se lo impongo, sino que si yo le doy amor a mi hija, yo lo que voy a recibir es amor para atrás, porque al amor no se resiste nadie. Yo no estoy obligando a mi hija a que me ame. Hablo de Carlota, que no es mi hija biológica, que al final el mensaje sigue siendo el mismo. La familia es una decisión, el amor es una decisión. Y cuando vos estáis dispuesto a dar sin medida, eh, la otra persona así lo siente, porque eso es lo que vos proyectáis. No, es que nosotros somos una familia y nosotros decidimos seguir creciendo la familia y de, de nuestro amor nació nuestro amor por Carlota. Nuestra, Car nuestra, nuestra Carlotica. Así es. Entonces, bueno, queríamos hacer esto un poco sencillo, 
Lo que pasa es que Uber se trajo algunas luces y, algunos, y algunas vainas. Este, porque de verdad sí hay muchísimas dudas. Nosotras vamos a tratar en lo posible de llevarles esto a otro nivel. Es decir, tenemos material o Uber para todo lo que es la fecundación y todo eso y hacer esto un poco más uh, educativo, pero con el doctor Ackerman. ¿Qué te parece sí, si lo invitamos? Sí, también. Nosotros, que lo invitemos, pues. Nosotros tuvimos la, la bendición, porque de verdad fue una bendición de toparnos con un, un excelente doctor y, y un excelente equipo de trabajo. Y tuvimos la bendición de contar con dos grandes amigas que nos ayudaron a grabar todo. Se inmortalizó. El proceso. Crisis o sea, y Yulma. El proceso. A Carlota, eh, las muchachas la vieron desde que era. El embrión. El embrión. No, peor, desde que se fecundó. Ellos, eh, Duber, hubieras visto esa vaina. Es la imagen que ellas tomaron justo cuando entró el espermatozoide. Pero dijiste lo que yo iba a decir. Eso, o sea, eso yo lo vi. Yo lo vi en no el video. No me callo la gente, es verdad. Yo lo vi en el video. Yo en ese momento estaba sedada. Me estaban haciendo la extracción de, lo, de, lo, Oblo. de los óvulos. Y enseguida te sacan los óvulos y los pasan al laboratorio. La, la ventanita está justo detrás del doctor y ahí está la persona del laboratorio esperando eh, los óvulos para inmediatamente este, fecundarlo con el espermatozoide. Esa imagen nosotros la tenemos. Mira, se me paran los pelos. Eso es impresionante. Desde ese momento, o sea, imagínate ver que uno, de todos esos, uno es tu hija. Bueno, las muchachas grabaron desde ese momento hasta, bueno, no pudimos grabar el parto porque... Yo no quería grabar el parto realmente, porque uno está en una situación... Además fueron 25 horas. Fueron 25 horas. Hasta yo bueno, parí. Tenemos, <risas> tenemos prácticamente todo, todo el proceso de, de lo que fue esa, esa fecundación para, para lograr el embrión. Y es bellísimo. Por eso que les digo, es un mundo espectacular. Y para mucha gente, obviamente, como fue mi caso, desconocido. A medida que vas a la consulta y empiezas a hablar con el doctor, dices, ah, ¿en serio? Lo bueno sí. es que el doctor explica súper bien. bien. Él, él, de hecho, este, te da como una clase, algo así, sí, sí, antes, sí, sí. De, antes de todo este procedimiento. Porque realmente a veces uno no se lo cree. Ya yo, como, como lo dijo mi esposa, ya yo venía con conocimiento porque ya yo lo había hecho antes. Pero incluso, como yo había hecho antes otro método, este también hubo muchas cosas que... Que no, fueron, que no habías visto. Exactamente, que fueron nuevas para mí. Entonces, sería cool, o de Uber, te exhorto a que invitemos al doctor Ackerman que es un, bueno, es una eminencia, para que ya la parte más médica, ya la parte técnica como tal, él la pueda explicar mejor y apoyarnos en las imágenes nuestras, en las imágenes de, eso, de esos momentos. Y si tenemos otro hijo, o Duber, <risa> pa, pa, <risa> ya tú sabes, ya tú sabes. Mira, les agradecemos muchísimo este contacto. Eh, para nosotras es súper es, es cool poder compartir esto con ustedes porque porque de verdad nos han hecho llegar no solo su pregunta, sino también todo su cariño a través de las redes sociales para nosotras como pareja y también para mis hijos y para nuestra hija. Voy a responder una pregunta que quizás se van a hacer Ajá. y la voy a responder de una vez como un bonus aquí. Pa' ver, ay mi madre. El próximo bebé que venga, sea niña o sea varón, porque no escogimos a Carlota, no escogimos el sexo. Por Ajá, ahí me hicieron importante. una pregunta, rapidito, me hicieron una pregunta o a ti, no sé, lo escribieron. Que si podían escoger el color de los ojos y si podían escoger el sexo. Puedes escoger el sexo. Cuando haces un in vitro, un procedimiento como este, puedes escoger el, el sexo porque todo, eh, todos esos embriones van a un laboratorio y aparte de descartar eh, enfermedades, anomalías, enfer claro. eh, todo eso, se sabe el sexo de cada embrión. Entonces, ahí sí puedes escoger. Si quieres escoger, lo puedes escoger. En nuestro caso, no escogimos a Carlota. El doctor hizo la transferencia de un embrión súper óptimo. Obviamente no van a transferir un, un embrión que no esté en, su, en sus mejores condiciones de ser transferido porque puedes abortar, puedes tener un aborto espontáneo, puede venir un bebé con, con, alguna, condición con, con alguna condición genética. En fin, entonces, lo que no puedes escoger es el color de los ojos. O sea, no es que tú tengas los ojos eh, marrones y el papá o, o, o el donante los tiene, no sé, negros y te va a salir... Ah, yo la quiero con los ojos azules. Eso no existe. No estamos pintando un cuadro, tampoco así. Eso no existe. Obviamente, de mi parte, toda mi familia, yo tengo los ojos como marroncito claro, pero mi mamá tiene... Son los... ámbar, mi amor, para verte los ojos. Para verlos mi bien. Mamá... 
Mi mamá tiene los ojos azules, mis tías tienen los ojos claros, Todo, mis tu, primos tu tienen, tienen los ojos, ojos azules. claros. Tu prima Noelia. Mi abuela también, en paz descanse, también tenía los ojos claros. Entonces es, hay una parte genética que obviamente ayuda y la parte genética de, del donante, de, en este caso del progenitor, también ayudó, pero no quiere decir... No, no, o sea, no es que lo escogimos. No es que escogimos el color de los ojos, hay una parte genética. Puede pasar que el próximo bebé no los traiga. Entonces, la respuesta a la pregunta que quizás se van a hacer es que el próximo bebé que venga es del mismo donante. Ajá, importante. Es del mismo donante porque nosotros en todo ese proceso de... Eh, de, los, de los embriones que quedaron óptimos todavía tenemos eh, en storage por decir así, los tenemos ahí guardaditos para hacer el siguiente procedimiento cuando ya toque este, comenzar eh, todo lo que va a ser la transferencia de, del siguiente bebé tenemos entonces dos. es el mismo donante es todo entonces eso no quiere decir que vaya a venir con los ojos azules a lo mejor sí pero no lo sabemos no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que queremos crecer la familia. O si no se va a parecer a mí, a lo mejor no se parece a mí. Porque Carlos es mi, mi ni Natalí. No, yo te voy a decir algo. Yo, mira, estoy enamorada de mi hija porque es igualita a la madre. Increíble. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. ¿Te sentiste bien? ¿Lo hiciste bien? Ok. <risa>